హాయ్ ఫ్రెండ్స్ మై నేమ్ ఇస్ బాజీ వెల్కమ్ టు టెక్ క్యూబర్ తెలుగు మన ప్రీవియస్ వీడియోస్లో ఇంపార్టెంట్ స్క్రిప్ట్ కస్టమైజేషన్ కాన్సెప్ట్స్ అయినటువంటి పారామీటరైజేషన్ అండ్ కోరిలేషన్స్ గురించి తెలుసుకున్నాము ఒకవేళ మీరు కనుక ఆ వీడియోస్ని మిస్ అయినట్లయితే ముందుగా ఆ వీడియోస్ చూసి అండ్ దెన్ ఈ వీడియోని కంటిన్యూ చేయండి సో ఈ వీడియోలో మనం మార్జులరైజేషన్ కాన్సెప్ట్స్ గురించి తెలుసుకుందాం సో ఇది కూడా వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ అనమాట అండ్ ఎవ్రీ పెర్ఫార్మెన్సెస్ సార్ కూడా ఈ కాన్సెప్ట్స్ గురించి తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది సో ఇంకా ఆలస్యం చేయకుండా స్ట్రైట్ గా వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం సో అసలు మార్జులరైజేషన్ అంటే ఏంటి మార్జులరేషన్ అంటే ఒక అప్లికేషన్ యొక్క లార్జ్ అండ్ కాంప్లెక్స్ ఫంక్షన్స్ ని స్మాలర్ అండ్ సెల్ఫ్ కంటైన్ పార్ట్స్ గా బ్రేక్ చేసే ప్రాసెస్ అనమాట సో ఈ పార్ట్స్ ని మనం మాడ్యూల్స్ కూడా అని చెప్పుకోవచ్చు సో ఈ ప్రతి ఒక్క మాడ్యూల్ కూడా ఒక స్పెసిఫిక్ రోల్ ఆర్ ఫంక్షన్ అనేది ఉంటుంది అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఇక్కడ లాగిన్ అనే మాడ్యూల్ ఉంది సో ఈ లాగిన్ మాడ్యూల్ ఏం చేస్తుంటే అప్లికేషన్ యొక్క లాగిన్ ఫంక్షనాలిటీని హ్యాండిల్ చేసుకుంటుంది అలాగే యాడ్ ఐటమ్ ఉంది సో అప్లికేషన్ లేదా ఐటమ్స్ ని యాడ్ చేయడం కోసం ఈ మాడ్యూల్ యూస్ చేసుకుంటారు అనమాట ఆ విధంగా మనకి ప్రతి ఒక్క మాడ్యూల్ కి ఒక డెడికేటెడ్ రోల్ అనేది డిఫైన్ చేస్తారు ఓకేనా అండ్ ఇవన్నీ కూడా కలిసి వర్క్ చేసి ఒక కంప్లీట్ సిస్టమ్ లాగా ఫామ్ అవుతాయి అనమాట సో బేసిక్ గా దీన్ని ఎలా చెప్పుకోవచ్చు అంటే అప్లికేషన్ లో ఉండేటటువంటి ఇంపార్టెంట్ లార్జ్ ఫంక్షనాలిటీస్ ని ఇండిపెండెంట్ గా మెయింటైన్ చేసుకోగలిగే అలాగే ఇంప్రూవ్ చేసుకోగలిగే కెపాసిటీని ఇచ్చేటువంటి ప్రాసెసే ఈ మాడ్యులరైజేషన్ అనమాట ఓకేనా సో ఈ కాన్సెప్ట్స్ ఇంకా క్లియర్ గా అర్థం చేసుకోవడం కోసం మనం ఇప్పుడు ఒక రియల్ టైమ్ సినారీ చూద్దాం లెట్ సజ్ మన పెర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ టీమ్ లో మనకు ఒక మేనేజర్ అండ్ లీడ్ అండ్ ఫోర్ పెర్ఫార్మెన్స్ టెస్ట్ ఇంజనీర్స్ ఉన్నారనమాట సో వీళ్ళ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంటంటే వాళ్ళ క్లయింట్స్ యొక్క అప్లికేషన్స్ అన్ని కూడా పెర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ చేయడం ఓకేనా అండ్ రీసెంట్ గా వాళ్ళు ఒక క్లయింట్ యొక్క పర్సనల్ బ్యాంకింగ్ అప్లికేషన్ ని పెర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ చేయడం కోసం ఎంగేజ్ చేయబడ్డారు అనమాట సో వాళ్ళు ఏం చేస్తారు ఫస్ట్ స్టెప్ రిక్వైర్మెంట్స్ గ్యాదరింగ్ చేసుకుంటారు కదా రిక్వైర్మెంట్స్ గ్యాదరింగ్ చేసేటప్పుడు అప్లికేషన్ యొక్క క్రిటికల్ ఫంక్షనాలిటీస్ అండ్ అలాగే త్రూ పుట్ రిక్వైర్మెంట్స్ అన్ని కూడా గ్యాదర్ చేస్తారు సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ గ్యాదర్ చేసిన రిక్వైర్మెంట్స్ ఇలా ఉన్నాయి అనుకోండి లాగిన్ అనే ఫంక్షనాలిటీ ఉంది విత్ హండ్రెడ్ టీపీఎస్ అలాగే ట్రాన్స్ఫర్ అనే ఫంక్షనాలిటీ టెన్ టీపీఎస్ ఇక ట్రాన్స్ఫర్ అంటే మనీని బిట్వీన్ అకౌంట్స్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం అనమాట ఆ తర్వాత పేబిల్ అనే ఒక ఫంక్షనాలిటీ విత్ ట్వంటీ టీపీఎస్ అండ్ ఫైనల్లీ ఇంటరాక్ట్ ట్రాన్స్ఫర్ విత్ ఫిఫ్టీన్ టీపీఎస్ ఇలాగ డిఫరెంట్ అప్లికేషన్ ఫంక్షనాలిటీస్ ని విత్ వాల్యూమ్స్ వాళ్ళు గ్యాదర్ చేశారు ఓకేనా సో ఇక్కడ టీపీఎస్ అంటే ట్రాన్సాక్షన్స్ పర్ సెకండ్ సో క్లయింట్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఏంటంటే ఈ వాల్యూమ్స్ తో ఈ ఫంక్షనాలిటీస్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉందని తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారు ఓకేనా సమ్ టైమ్స్ క్లయింట్ ఈచ్ ఫంక్షనాలిటీ యొక్క యూజర్ రిక్వైర్మెంట్స్ కూడా ఇస్తూ ఉంటారు ఆర్ సమ్ టైమ్స్ అప్లికేషన్ యొక్క పీక్ యూజర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఇస్తారు సో అప్పుడు పెర్ఫార్మెన్స్ ఇస్తే ఏం చేస్తారంటే ఆ యూజర్ ని వాళ్ళు టెస్ట్ చేయబోటటువంటి డిఫరెంట్ ఫంక్షనాలిటీస్ కి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసుకుంటారు అనమాట ఓకేనా ఈ ఫంక్షనాలిటీ ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ పెర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్ టీమ్ ఏం చేస్తుందంటే బిజినెస్ అనలిస్ట్ ఆర్ ఫంక్షనల్ టెస్టింగ్ టీమ్ తో మీట్ అయ్యి ఈ అప్లికేషన్ ఫంక్షనాలిటీ యొక్క డీటెయిల్ నావిగేషనల్ స్టెప్స్ ని గ్యాదర్ చేసుకుంటారు అనమాట సో ఇప్పుడు అటువంటి స్టెప్స్ ఎలా ఉంటాయి ఈ ఫంక్షనాలిటీస్ కన్నా చూద్దాం ఇప్పుడు లాగిన్ ఫంక్షనాలిటీ తీసుకుంటే బేసిక్ గా త్రీ స్టెప్స్ ఉంటాయి అనమాట ఫస్ట్ యూజర్ అప్లికేషన్ లాంచ్ చేస్తారు ఆ తర్వాత విత్ వ్యాలిడ్ యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ తో అప్లికేషన్ లో లాగిన్ అవుతారు అండ్ ఫైనల్లీ లాగ్ అవుట్ అవుతారు అనమాట సో ఇవి లాగిన్ యొక్క డీటెయిల్ నావిగేషన్ స్టెప్స్ నెక్స్ట్ మనకి ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షనాలిటీ ఉంది కదా సో ఇక్కడ అగైన్ ట్రాన్స్ఫర్ అంటే మనీని బిట్వీన్ అకౌంట్స్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం అనమాట సో దీని డీటెయిల్ నావిగేషన్ స్టెప్స్ ఎలా ఉన్నాయంటే ఫస్ట్ అగైన్ లాంచ్ ది అప్లికేషన్ ఆ తర్వాత యూజర్ వ్యాలిడ్ క్రెడెన్షియల్ తో అప్లికేషన్ లాగిన్ అవ్వాలి దెన్ యూజర్ అకౌంట్ ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఆ తర్వాత ట్రాన్స్ఫర్ పేజ్ ఓపెన్ చేసి దాంట్లో డిఫరెంట్ డీటెయిల్స్ అన్ని ఫిల్ చేసి అండ్ ఫినిష్ బటన్ ని క్లిక్ చేయాలి అనమాట అండ్ ఫైనల్లీ అప్లికేషన్ నుంచి లాగౌట్ అవ్వాలి నెక్స్ట్ మనకి పేబిల్ అనే ఫంక్షనాలిటీ ఉంది ఇక్కడ పేబిల్ అంటే రిజిస్టర్డ్ పేజ్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి మనీ పే చేయడం అనమాట సో ఈ ఫంక్షనాలిటీ లాగే యూజర్ ఫస్ట్ అప్లికేషన్ లాంచ్ చేస్తారు తర్వాత లాగిన్ చేస్తారు అకౌంట్ సెలెక్ట్ చేసుకుని పేబిల్ పేజ్ ఓపెన్ చేసి ఆ తర్వాత ఆ పేజ్ లో ఉండే డీటెయిల్స్ అన్ని కూడా ఫిల్ చేసుకుని ఫినిష్ బటన్ ని క్లిక్ చేస్తారు అనమాట అండ్ ఫైనల్లీ లాగౌట్ అవుతారు
ప్రోడక్ట్ ట్రాన్స్ఫర్ లో ఉంది కదా దాన్ని ఎందుకు మనం గ్రీన్ కలర్ లో మార్క్ చేసుకోలేదు అని కదా సో ఈవెన్ దో ఆ స్టెప్ నేమ్ అనేది ఫిల్ డీటెయిల్స్ అండ్ క్లిక్ ఫినిష్ అన్నప్పటికీ యాక్చువల్ గా ఆ ఫంక్షనాలిటీ అనేది డిఫరెంట్ ఉంటుంది అనమాట ఓకేనా ఈ విధంగా రిపిటేటివ్ స్టెప్స్ ఉన్నప్పటికీ సపరేట్ స్క్రిప్ట్ క్రియేట్ చేయడం అన్నది కరెక్ట్ అప్రోచ్ కాదనమాట ఎందుకంటే ఒకవేళ క్లయింట్ లాగిన్ స్టెప్ కి ఏదైనా కోడ్ చేంజెస్ చేశారు అనుకోండి అప్పుడు పెర్ఫార్మెన్స్ టెస్టర్స్ ఆ నాలుగు స్క్రిప్ట్స్ లో కూడా లాగిన్ కోడ్ ని అప్డేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట ఎందుకంటే ఆ లాగిన్ స్టెప్ అనేది అన్ని స్క్రిప్ట్స్ లో కూడా డూప్లికేట్ చేయబడింది కదా సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ క్రియేటింగ్ స్క్రిప్ట్స్ దిస్ వే వాళ్ళు ఏం చేయొచ్చు అంటే ఈ ఫంక్షనాలిటీస్ లో ఉండే కామన్ స్టెప్స్ ని ఐడెంటిఫై చేసి వాటికి ఇండిపెండెంట్ మాడ్యూల్ క్రియేట్ చేయొచ్చు అనమాట అలా చేయడం వల్ల మనం ఆ మాడ్యూల్ ని మన స్క్రిప్ట్స్ అన్నిట్లో కూడా రియూస్ చేసుకోవచ్చు సో ఈసారి పెర్ఫార్మెన్స్ టెస్టర్ ఏం చేశారంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ క్రియేటింగ్ సపరేట్ స్క్రిప్ట్ వాళ్ళు రిపిటేటివ్ స్టెప్స్ తీసుకొని వాటికి సపరేట్ మాడ్యూల్స్ క్రియేట్ చేశారనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లాగిన్ కోసం ఒక లాగిన్ మాడ్యూల్ క్రియేట్ చేసి దాంట్లో టూ స్టెప్స్ పెట్టుకున్నారు అదేంటంటే లాంచ్ ది అప్లికేషన్ అండ్ దెన్ లాగ్ ఇన్ టు ది అప్లికేషన్ ఆ తర్వాత లాగ్అట్ కోసం ఒక సపరేట్ మాడ్యూల్ అండ్ సెలెక్టింగ్ ది అకౌంట్ కోసం ఇంకొక మాడ్యూల్ అనమాట ఆ తర్వాత వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఎక్కడైతే ఆ స్టెప్స్ ఉన్నాయో వాటిని ఈ మాడ్యూల్ తో రీప్లేస్ చేసుకున్నారనమాట సో రీప్లేస్ చేసిన తర్వాత మన స్క్రిప్ట్స్ ఎలా ఉంటాయంటే లాగ్ ఇన్ స్క్రిప్ట్ లో మనకి టూ మాడ్యూల్స్ ఉంటాయి లాగిన్ మాడ్యూల్ లాగ్అట్ మాడ్యూల్ అలాగే ట్రాన్స్ఫర్ లో లాగ్ ఇన్ మాడ్యూల్ అకౌంట్ మాడ్యూల్ అండ్ దెన్ లాగ్అట్ మాడ్యూల్ అండ్ వాటితో పాటు ఆ ట్రాన్స్ఫర్ కి సంబంధించినటువంటి యూనిక్ స్టెప్స్ ఉంటాయి సో ఆ విధంగానే మనకి పేబుల్ అండ్ ఇంటరాక్ట్ ట్రాన్స్ఫర్ లో కూడా ఆ రిపిటేటివ్ స్టెప్స్ ని మాడ్యూల్ తో రీప్లేస్ చేసుకుంటారు సో ఈ న్యూ అప్రోచ్ ఫాలో అయిన తర్వాత లెట్స్ ఏ క్లయింట్ అగైన్ వాళ్ళు లాగిన్ స్టెప్ కి సమ్ కోడ్ చేంజెస్ చేశారు అనుకోండి సో ఈసారి మనం ఓన్లీ ఒక లాగిన్ మాడ్యూల్ లోనే మన స్క్రిప్ట్ లో కోడ్ చేంజెస్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇంకా వేరే ఏ స్క్రిప్ట్స్ ని కూడా మనం టచ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్క స్క్రిప్ట్ లో కూడా మనం ఆ మాడ్యూల్ ని రిఫర్ చేస్తున్నాం కదా సో ఈ విధంగా చేయడం అనేది రీయూజబిలిటీ ప్రిన్సిపల్ ని ప్రమోట్ చేస్తుంది అండ్ దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది కోర్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ మాడ్యులరైజేషన్ ఓకేనా సో జేమిటర్ లో మనం ఈ మాడ్యూల్ ఆర్టీని టెస్ట్ ఫ్రాగ్మెంట్ అండ్ ఇంక్లూడ్ కంట్రోలర్ ఆర్ టెస్ట్ ఫ్రాగ్మెంట్ అండ్ మాడ్యూల్ కంట్రోలర్ కాంబినేషన్ తో అచీవ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సో ఇప్పుడు జేమిటర్ ఓపెన్ చేసి ఈ మాడ్యూల్ ఆర్టీ కాన్సెప్ట్స్ ని ఎలా అచీవ్ చేసుకోవచ్చు అనేది తెలుసుకుందాం ఓకేనా సో బిఫోర్ మాడ్యులరేషన్ ఎలిమెంట్స్ గురించి డీటెయిల్ గా డిస్కస్ చేయబోయే ముందు స్క్రిప్ట్స్ ని వితౌట్ మాడ్యులేషన్ డెవలప్ చేస్తే ఎలా ఉంటుందో అన్నది చూద్దాం అండ్ అలాగే దాని వల్ల వచ్చే ఛాలెంజెస్ ఏంటో కూడా చూద్దాం ఓకేనా సో ఇందాక మనం డిస్కస్ చేసుకున్నట్టుగా క్లయింట్స్ దగ్గర నుంచి ఫోర్ ఫంక్షనాలిటీస్ ని క్రిటికల్ ఫంక్షనాలిటీస్ గా ఐడెంటిఫై చేశారు కదా సో ఈ టెస్ట్ ప్లాన్ లో మనకి ఫోర్ థ్రెడ్ గ్రూప్స్ ఉన్నాయన్నమాట సో ఈచ్ థ్రెడ్ గ్రూప్ ఒక ఫంక్షనాలిటీని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది ఇక్కడ ఎందుకు నేను సపరేట్ థ్రెడ్ గ్రూప్స్ క్రియేట్ చేశాను అంటే ప్రతి ఒక్క ఫంక్షనాలిటీకి డిఫరెంట్ త్రూ పుట్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఉందన్నమాట సో దాన్ని అచీవ్ చేయడం కోసమే ఇలాగే సపరేట్ థ్రెడ్ గ్రూప్స్ ని క్రియేట్ చేసుకున్నాం ఓకేనా సో ఈచ్ థ్రెడ్ గ్రూప్ లో మనకి ఆ ఫంక్షనాలిటీకి సంబంధించినటువంటి శాంప్లర్ రిక్వెస్ట్ ఉన్నాయి అనమాట ఇక్కడ నేను డమ్మీ శాంప్లర్ ని యూస్ చేశాను ఎందుకంటే ఈ డమ్మీ శాంప్లర్ ద్వారా మనం యాక్చువల్ కోర్ కాన్సెప్ట్ ని క్లియర్ గా అర్థం చేసుకోవచ్చు అనమాట అండ్ మోర్ ఓవర్ మనకి అప్లికేషన్ డిపెండెన్సీ అనేది ఏది ఉండదు అనమాట ఒకవేళ మీరు అప్లికేషన్ ని యూస్ చేసి ఈ కాన్సెప్ట్స్ నేర్చుకోవాలనుకోండి మీకు టెస్ట్ డేటా అంతా కావాలి కదా సో ఈ డమ్మీ శాంప్లర్ వల్ల ఏంటంటే మనకి అదంతా అవసరం లేదనమాట మనం యాక్చువల్ గా ఈ మాడ్యులరేషన్ వల్ల వచ్చే బెనిఫిట్స్ ఏంటనేది ఈజీగా అర్థం చేసుకోవచ్చు అనమాట ఓకేనా సో ఇందాక మనం చెప్పుకున్నట్టుగా లాగిన్ లో త్రీ స్టెప్స్ ఉన్నాయి కదా లాంచ్ లాగిన్ లాగ్అట్ సో దానికోసం అని చెప్పి త్రీ డమ్మి శాంప్లర్ రిక్వెస్ట్ ని క్రియేట్ చేశాను అండ్ ఈచ్ శాంప్లర్ రిక్వెస్ట్ డేటా లో ఒక ఫ్యాబ్రికేటెడ్ రిక్వెస్ట్ ని క్రియేట్ చేశాను అండ్ అలాగే స్క్రిప్ట్ నేమ్ అంటే థ్రెడ్ గ్రూప్ నేమ్ ని కూడా ఇక్కడ ప్రింట్ అయ్యేట్ గా రాసుకున్నాం అనమాట సో దట్ మనం రిజల్ట్స్ రివ్యూ చేసేటప్పుడు ఈ పర్టికులర్ లాంచ్ అనేది ఏ స్క్రిప్ట్ నుంచి ట్రిగ్గర్ అయింది అనేది క్లియర్ గా అర్థం అవుతుంది అండ్ అలాగే మనకి రెస్పాన్స్ డేటా కూడా ఇది కూడా జస్ట్ ఒక డమ్మి డేటా అనమాట సిమిలర్ గా నేను లాగిన్ లో కూడా అలాగే క్రియేట్ చేసుకున్నాము లాగ్అట్ లో కూడా అలాగే చేసుకున్నాము అండ్ ట్రాన్స్ఫర్ లో కూడా మనకి డిఫరెంట్ స్టెప్స్ ఉన్నాయి కదా లాంచ్ లాగిన్ అకౌంట్ సెలెక్ట్ చేసుకోవటము ట్రాన్స్ఫర్ పేజ్ ని ఓపెన్ చేయడము అండ్ అలాగే డీటెయిల్స్
నెక్స్ట్ మనకి ట్రాన్స్ఫర్ ఉంది సో నెక్స్ట్ లాంచ్ ఇన్ ట్రాన్స్ఫర్ స్క్రిప్ట్ నుంచి లాగిన్ కూడా ట్రాన్స్ఫర్ సెలెక్ట్ అకౌంట్ ట్రాన్స్ఫర్ అండ్ ఓపెనింగ్ ట్రాన్స్ఫర్ పేజ్ ఫిల్ డీటెయిల్స్ అండ్ లాగ్అట్ అనేవన్నీ కూడా ట్రాన్స్ఫర్ స్క్రిప్ట్ నుంచి వచ్చింది అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ లాంచ్ మనకి పేబిల్ నుంచి ఆ విధంగా ఇంటరాక్ట్ గ్రూప్ లో ఉండే రిక్వెస్ట్ కూడా అన్ని సీక్వెన్షియల్ గా ఎగ్జిక్యూట్ అయింది అనమాట సో ఇప్పటి వరకు మనకి ఎటువంటి ప్రాబ్లం లేదు స్క్రిప్ట్ అన్ని కరెక్ట్ గా వర్క్ అవుతున్నాయి సో ఇప్పుడు క్లయింట్ లాగిన్ కోడ్ లో సమ్ చేంజెస్ చేశారు సో దానివల్ల మనం ఏం చేయాలంటే లాగిన్ రిక్వెస్ట్ లో ఒక అడిషనల్ రిక్వెస్ట్ నెంబర్ ని కూడా పంపించాలన్నమాట ఇప్పుడు మనకి ఓన్లీ లాగిన్ అనేది ఒక చోట ఉంటే మనం ఈజీగా అక్కడికి వెళ్ళి రిక్వెస్ట్ నెంబర్ అని చెప్పి యాడ్ చేసి మనం ఆ డీటెయిల్స్ పెడతాం కదా రైట్ బట్ ఇక్కడ లాగిన్ అనేది మనకి ఫోర్ ప్లేసెస్ లో ఉంది సో మీరు ఏదైతే రిక్వెస్ట్ నెంబర్ ఉందో దాన్ని ప్రతి చోటకు వెళ్ళి యాడ్ చేయాలి కాన్సెప్ట్ సింప్లిఫై చేయడం కోసం నేను రిక్వెస్ట్ నెంబర్ అని చెప్పాను బట్ రియల్ టైమ్ లో మనకి చేంజెస్ అనేవి కొద్దిగా ఎక్కువగానే ఉంటాయి అటువంటి అప్పుడు మీరు ప్రతి ఒక్క దాంట్లోకి వెళ్ళి చేంజ్ చేయడం అనేది కొద్దిగా టీడియస్ టాస్క్ అనమాట ఓకేనా అలాగే వాళ్ళు ఫ్యూచర్ లో ఇంకా ఏదైనా చేంజెస్ చేసినా కూడా మీరు ప్రతిసారి వెళ్ళి ఎక్కడైతే మీరు డూప్లికేట్ చేస్తారో అక్కడికి వెళ్ళి అంతా కూడా చేంజెస్ చేసుకోవాలన్నమాట ఇక్కడ నేను ఫోర్ ఫంక్షనాలిటీస్ తీసుకుని సమ్ స్మాల్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టెప్స్ తో కాన్సెప్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాను బట్ రియల్ టైమ్ లో మనకి స్క్రిప్ట్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి ప్లస్ స్టెప్స్ కూడా చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి అనమాట సో అలా డూప్లికేట్ చేయటం వల్ల ప్రతి స్క్రిప్ట్ లోకి వెళ్ళి దాన్ని అప్డేట్ చేసుకోవటము దాన్ని మెయింటైన్ చేయడం అనేది కొద్దిగా ఛాలెంజింగ్ టాస్క్ అనమాట ఓకేనా అందుకనే మనం ఎప్పుడు కూడా స్క్రిప్ట్స్ ని మాడ్యులరైజ్ చేసుకోవాలన్నమాట ఇప్పుడు మనం కనుక రిజల్ట్స్ క్లియర్ చేసి ఒకసారి స్క్రిప్ట్ మళ్ళీ రన్ చేస్తే ఏదైతే నేను చేంజెస్ చేశాను అది లాగిన్ స్క్రిప్ట్ లో ఉండే లాగిన్ స్టెప్ దగ్గర చేశాను ఇప్పుడు అదే లాగిన్ నేను ట్రాన్స్ఫర్ పేజ్ లోకి వెళ్ళి చూస్తే అక్కడ నాకు ఆ చేంజ్ లేదు అలాగే లాగిన్ పేబిల్ లోకి వెళ్తే అక్కడ లేదనమాట అండ్ దెన్ ఇంటరాక్ట్ ట్రాన్స్ఫర్ లో కూడా నాకు ఆ రిక్వెస్ట్ నెంబర్ అనేది లేదు ఓకేనా సో మీరు ఆ రిక్వెస్ట్ నెంబర్ కావాలంటే మీరు ప్రతి ఒక్క లాగిన్ స్టెప్ లోకి వెళ్ళి మీరు రిక్వెస్ట్ నెంబర్ అని యాడ్ చేయాలి ఇక్కడ ఏదైనా మనం మిస్టేక్ చేసినా కానీ అది ప్రాబ్లం క్రియేట్ చేస్తుంది అనమాట ఇది వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ ఛాలెంజ్ స్క్రిప్ట్స్ ని వితౌట్ మాడ్యులరైజేషన్ కనుక మనం మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటాయి సో ఇప్పుడు మనం జేమిటర్ లో ఉండే మాడ్యులరైజేషన్ ఎలిమెంట్స్ యూస్ చేసి దీన్ని బెటర్ గా ఎలా ఆర్గనైజ్ చేసుకోవచ్చు అనేది తెలుసుకుందాం ఓకేనా ఇంకొక జేమిటర్ ఇన్స్టెన్స్ ని ఓపెన్ చేసుకొని దాంట్లో మనం ఈ మాడ్యులరైజేషన్ ఎలిమెంట్స్ ని యాడ్ చేసుకుందాం అండ్ ఆల్సో ఈ పాత స్క్రిప్ట్ లో నుంచి మనం ఎలిమెంట్స్ కూడా ఈజీగా కాపీ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఓకేనా సో దీన్ని సేవ్ చేద్దాం జస్ట్ సో మాడ్యూల్ రేషన్ ని మనం జేమిటర్ లో టూ ఎలిమెంట్స్ చేసుకోవచ్చు అనమాట మాడ్యూల్ కంట్రోలర్ అండ్ ఇంక్లూడ్ కంట్రోలర్ విత్ ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ టెస్ట్ ఫ్రాగ్మెంట్ ఫస్ట్ మనం మాడ్యూల్ కంట్రోలర్ తో చూద్దాం అండ్ దెన్ తర్వాత ఇంక్లూడ్ కంట్రోలర్ తో చూద్దాం మన స్క్రిప్ట్ ని మాడ్యూల్ రైజ్ మోడల్ లో మనం మెయింటైన్ చేసుకోవాలంటే ఫస్ట్ చేయాల్సిన స్టెప్ ఏంటంటే మనకు ఉండే ఫంక్షనాలిటీస్ లో ఉండే రిపీటెడ్ స్టెప్స్ ఏంటి సో ఇందాక మనం చెప్పుకునే ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ రిపీటెడ్ స్టెప్స్ ఏంటి మనకి లాంచ్ లాగిన్ లాగ్అట్ సెలెక్ట్ అకౌంట్ కదా ఇవన్నీ కూడా ప్రతి ఒక్క స్క్రిప్ట్ లో కూడా ఉన్నాయి సో వీటికి మనం సపరేట్ ఒక మాడ్యూల్ లాగా క్రియేట్ చేసుకోవాలన్నమాట అది ఫస్ట్ స్టెప్ సో జేమిటర్ లో దాన్ని ఎలా చేస్తామంటే బై యాడింగ్ టెస్ట్ ఫ్రాగ్మెంట్ ఎలిమెంట్ సో మీరు టెస్ట్ ప్లాన్ మీద రైట్ క్లిక్ చేసి యాడ్ టెస్ట్ ఫ్రాగ్మెంట్ టెస్ట్ ఫ్రాగ్మెంట్ దీంట్లో మనం ఏదైతే రిపీటెడ్ స్టెప్ ఉందో దాన్ని యాడ్ చేసుకోవాలన్నమాట ఇక్కడ మనకి లాంచ్ లాగిన్ ఒక మాడ్యూల్ లాగా చేసుకోవచ్చు లాగౌట్ ని చేయలేము ఎందుకంటే లాగౌట్ మనం ఒక మాడ్యూల్ లో చేసినప్పుడు ఎప్పుడైతే ఈ మాడ్యూల్ ని కాల్ చేస్తాం ఈ త్రీ స్టెప్స్ అయిపోతాయి కదా మనం లాగిన్ తర్వాత అదర్ స్టెప్స్ కూడా జరగాలి అందుకని లాగౌట్ ని సపరేట్ గా పెట్టుకుందాం సో దీన్ని లాగిన్ మాడ్యూల్ అనుకుందాం లాగిన్ మాడ్యూల్ ఓకే సో దీంట్లో మనకి ఈ లాంచ్ లాగిన్ స్టెప్స్ ఉన్నాయి కదా వాటిని కాపీ చేసి పేస్ట్ చేసుకుందాం సో దట్ టైం అనేది సేవ్ అవుతుంది చూసారు ఇక్కడ లాంచ్ లాగిన్ అనేది సో ఇప్పుడు మనకి లాగిన్ మాడ్యూల్ రెడీ అయిపోయింది సిమిలర్ గా మనం లాగౌట్ అండ్ సెలెక్ట్ అకౌంట్ మాడ్యూల్ కూడా చేసుకుందాం లాగౌట్ అండ్ దెన్ సెలెక్ట్ అకౌంట్ ఈ స్టెప్స్ కదా మనకి ప్రతి దాంట్లో రిపీటెడ్ అవుతుంది అందుకని వాటిని సపరేట్ మాడ్యూల్ గా మనం చేసుకున్నాం సో ఇక్కడ వీటి నుండి రిమూవ్ చేసి అండ్ దెన్ లాగౌట్ శాంపుల్ అని కాపీ చేయాలి అండ్ దెన్ సెలెక్ట్ అకౌంట్ ని కూడా కాపీ చేసి దీంట్లో పేస్ట్ చేసుకుందాం ఈ లాంచ్ లాగిన్ రిమ్ సో మనకి లాగిన్ మాడ్యూల్ రెడీ అయిపోయింది లాగౌట్ అండ్ సెలెక్ట్ అకౌంట
ఏదైతే మనం మాడ్యూల్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది అనమాట ఓకే సిమిలర్లీ మనకి లాగిన్లో లాగ్అవుట్ కూడా కావాలి కదా సో దానికోసం ఇంకొక మాడ్యూల్ కంట్రోలర్ని యాడ్ చేద్దాం సో దీనికి లాగ్అవుట్ అని రిన్యూమ్ చేసుకున్నాం అండ్ దెన్ ఇక్కడ లాగ్అవుట్ మాడ్యూల్ సో మన లాగిన్ స్క్రిప్ట్ అనేది రెడీ అయింది ఇప్పుడు సిమిలర్గా మనం ఈ ట్రాన్స్ఫర్ పేబుల్ ఇంటరాక్ట్ ట్రాన్స్ఫర్ కూడా చేయాలన్నమాట సో ప్రతి దాంట్లో కూడా మనకి లాగిన్ లాగ్అవుట్ ఉంది కాబట్టి దీన్ని కాపీ చేసుకుందాం అగైన్ పే బిల్లో కూడా పే చేద్దాం ఇంటరాక్ట్ ట్రాన్స్ఫర్లో కూడా పే చేద్దాం సో మనకి లాగిన్ లాగ్అవుట్ అన్నిట్లో వచ్చేసాయి ఓకేనా సో అండ్ నెక్స్ట్ ఏంటి మనకి సెలెక్ట్ అకౌంట్ అనేది ట్రాన్స్ఫర్ పే బిల్ ఇంటరాక్ట్లో కామన్ ఉంది కాబట్టి ఇప్పుడు సెలెక్ట్ అకౌంట్ మార్జిన్ కూడా మనం చేద్దాం సో అగైన్ మీరు ట్రాన్స్ఫర్ థ్రెడ్ గ్రూప్ మీద రైట్ క్లిక్ చేసి యాడ్ లాజిక్ కంట్రోలర్ అండ్ దెన్ మార్జ్యూల్ కంట్రోలర్ సో ఇదేంటిది సెలెక్ట్ అకౌంట్ సో సెలెక్ట్ అకౌంట్ మార్జ్యూల్ సో నేను ఎంఐన్ ఎందుకు ఇస్తున్నా అంటే జస్ట్ డిఫరెన్షియేట్ చేయడం కోసం అన్నట్టు ఇది మార్జ్యూల్ అని సో ఇప్పుడు మనం ఈ సెలెక్ట్ అకౌంట్లో ఏ మార్జ్యూల్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి సెలెక్ట్ అకౌంట్ ఓకే సో దీన్ని మనం పైకి మూవ్ చేద్దాం సో దట్ లాగిన్ తర్వాత సెలెక్ట్ అకౌంట్ కదా సో ఇప్పుడు దీన్ని కూడా మనం రిమైనింగ్ స్క్రిప్ట్స్లో కాపీ చేద్దాం పే బిల్లో పే చేద్దాం అలాగే ఇంటరాక్ట్ ట్రాన్స్ఫర్లో ఓకేనా ఇప్పుడు ఫైనల్గా ఏదైతే ఈ పర్టికులర్ ఫంక్షనాలిటీకి సంబంధించిన యూనిక్ స్టెప్స్ని మనం యాడ్ చేసుకోవాలన్నమాట సో ఇప్పుడు మనం ట్రాన్స్ఫర్లోకి వస్తే మనకి యూనిక్ స్టెప్స్ ఏమైనా ఓపెన్ ట్రాన్స్ఫర్ పేజ్ ఫిల్ డీటెయిల్స్ కదా ఆ రెండింటిని కాపీ చేద్దాం అండ్ ఇక్కడ పేజ్ చేద్దాం ఓకే సిమిలర్గా మనకి పే బిల్లో కూడా ఓపెన్ పే బిల్ పేజ్ అండ్ ఫిల్ డీటెయిల్స్ అనేది యూనిక్ టు పే బిల్ స్క్రిప్ట్ కాబట్టి దాన్ని ఈ థ్రెడ్ గ్రూప్లో పేస్ట్ చేసుకుందాం అండ్ ఫైనల్గా ఇంటరాక్ట్ ట్రాన్స్ఫర్ సో ఇక్కడ కూడా మనం సెలెక్ట్ చేసుకుని పేస్ట్ చేసుకుందాం ఫైనల్గా ఇంటరాక్ట్లో ఉండే యూనిక్ స్టెప్స్ని మనం ఇంటరాక్ట్ ట్రాన్స్ఫర్ థ్రెడ్ గ్రూప్లో పేస్ట్ చేసుకుందాం ఓకేనా సో దీన్ని కూడా పైకి మూవ్ చేద్దాం సో ఈ విధంగా మనం యూజింగ్ మాడ్యూల్ కంట్రోలర్ మనం మాడ్యూల్స్ని డిఫైన్ చేసుకోవాలన్నమాట ఏదైతే రిపిటేటివ్ స్టెప్స్ ఉన్నాయో వాటిని మాడ్యూల్గా క్రియేట్ చేసుకొని యూజింగ్ టెస్ట్ ఫ్రాగ్మెంట్ అండ్ దెన్ మాడ్యూల్ కంట్రోలర్లో వాటిని రిఫర్ చేసుకోవాలన్నమాట ఓకే అండ్ దెన్ మనం టెస్ట్ ప్లాన్ రిజల్ట్స్ చూడటం కోసం ఒక వ్యూ రిజల్ట్స్ ట్రైన్ కూడా యాడ్ చేద్దాం బిఫోర్ టెస్ట్ని మనం రన్ చేయబే ముందు మనం ఏదైతే టెస్ట్ ఫ్రాగ్మెంట్స్ ఉన్నాయో వాటిని డిజేబుల్ చేద్దాం ఇది జేమిటర్ రికమెండేషన్ అనమాట సో దీన్ని మనం టెస్ట్లో ఎగ్జిక్యూట్ చేయబే ముందు డిజేబుల్ చేయాలి అందుకనే బై డిఫాల్ట్ అది మనకి డిజేబుల్గా యాడ్ అయింది ఓకేనా సో ఇప్పుడు ఒకసారి మళ్ళా మన కొత్త స్క్రిప్ట్ని రన్ చేద్దాం అండ్ రన్ చేయబే ముందు టెస్ట్ ప్లాన్లోకి వెళ్ళి సేమ్ రన్ థ్రెడ్ గ్రూప్స్ కాన్సిక్వెంట్లీ అని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం సో దట్ మనకి సీక్వెన్షియల్గా లాగిన్ ఫస్ట్ ట్రాన్స్ఫర్ బేపిల్ ఇంటరాక్ అనేవి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి ఓకేనా సో ఇక్కడ రన్ చేస్తే చూసారా మనకి లాగిన్లో ఫస్ట్ లాగిన్ లాంచ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది రైట్ బట్ ఇక్కడ మనకి లాంచ్ శాంపులర్ ఏమీ లేదు మనం మాడ్యూల్ని రిఫర్ చేస్తున్నాం ఈ మాడ్యూల్ ఏముంది లాగిన్ మాడ్యూల్లో ఉండే ఎలిమెంట్స్ని అది కన్సిడర్ చేసింది అనమాట లాంచ్ లాగిన్ అందుకనే మనకి లాగిన్ స్క్రిప్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అయినప్పుడు ఫస్ట్ లాంచ్ అయింది తర్వాత లాగిన్ చూసారా లాంచ్ ది అప్లికేషన్ అండ్ దెన్ అగైన్ ఇది కూడా లాగిన్ అనమాట అండ్ లాగౌట్ లాగౌట్ కూడా మనకి లాగౌట్ మాడ్యూల్ నుంచి వస్తున్నాయి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మనకి ట్రాన్స్ఫర్ నుంచే కదా ఇప్పుడు లాంచ్ మీద క్లిక్ చేస్తే ఇది ట్రాన్స్ఫర్ స్క్రిప్ట్ నుంచి జనరేట్ అయిన లాంచ్ ట్రాన్సాక్షన్ అనమాట అలాగే ట్రాన్స్ఫర్ స్క్రిప్ట్ నుంచి జనరేట్ అయినటువంటి లాగిన్ సెలెక్ట్ అకౌంట్ ఓపెన్ ట్రాన్స్ఫర్ పేజ్ ఫిల్ డీటెయిల్స్ అండ్ లాగౌట్ అలాగే ఇప్పుడు మీరు పే బిల్ చూస్తే ఈ ఈ లాంచ్ అనేది కూడా పే బిల్ నుంచి జనరేట్ అయింది అనమాట లాగిన్ సెలెక్ట్ అకౌంట్ సో ఈ విధంగా మీరు యాక్చువల్గా ఆ ఎలిమెంట్స్ని ఆ పర్టికులర్ థ్రెడ్ గ్రూప్లో పెట్టకుండా ఒక సపరేట్ మాడ్యూల్గా డిఫైన్ చేసి అక్కడ నుంచి మీరు కాల్ చేసుకుంటున్నారు అనమాట ఓకేనా సో ఇప్పుడు క్లయింట్ లాగిన్ కోడ్లో ఏదైనా చేంజెస్ చేశారు అనుకోండి మనం ఆ చేంజెస్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయాల్సింది ఒకే ఒక ప్లేస్లో అది అక్కడ లాగిన్ మాడ్యూల్లో సో ఇప్పుడు మనం ఇక్కడికి వెళ్ళి ఏదైతే మనం ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా రిక్వెస్ట్ నెంబర్ దాన్ని ఇక్కడ యాడ్ చేద్దాం ఓకే సో రిక్వెస్ట్ నెంబర్ టూ త్రీ ఫోర్ జీరో ఓకే ఇప్పుడు క్లియర్ చేసి మళ్ళీ ఒకసారి టెస్ట్ రన్ చేద్దాం అండ్ రిజల్ట్స్ని వెరిఫై చేసుకుందాం సో ఇప్పుడు లాగిన్లోకి వెళ్దాం ఇది లాగిన్ మాడ్యూల్లో ఉండేటటువంటి లాగిన్ స్టెప్ అనమాట ఇక్కడ చూసారా ఇది యాడ్ అయింది రిక్వెస్ట్ నెంబర్ అలాగే మనం ట్రాన్స్ఫర్ పేజీలో ఉండే లాగిన్లోకి వెళ్తే కూడా మనకి రిక్వెస్ట్ నెంబర్ యాడ్ అవుతుంది అలాగే మీరు పే బిల్లో ఉండేటటువంటి లాగిన్ స్టెప్ చూసినా కూడా మీకు ఆ రిక్వెస్ట్ నెంబర్ యాడ్ అయింది అండ్ ఫైనల్ ఇంట్రాక్ ట్రాన్స్ఫర్లో 
ఈ స్క్రిప్ట్ ఇప్పుడు మనం సేవ్ యాజ్ చేసుకుందాము సో దట్ మనకి రెండు స్క్రిప్ట్స్ ఉంటాయి ఓకే సేవ్ నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే మనకి ఏదైతే టెస్ట్ ఫ్రాగ్మెంట్స్ మనం క్రియేట్ చేసుకున్నా అవన్నీ అవసరం లేదనమాట వాటిని రిమూవ్ చేసేద్దాం అండ్ అలాగే మీరు ప్రతి ఒక్క థ్రెడ్ గ్రూప్లో మీరు మాడ్యూల్ కంట్రోల్ యాడ్ చేస్తుంటాం కదా వాటినంటిని కూడా మనం రిమూవ్ చేసేద్దాం ఎందుకంటే మనకి టెస్ట్ ఫ్రాగ్మెంట్స్ లేవి చూసారు ఇక్కడ యూ నీడ్ టు హ్యావ్ అట్లీస్ట్ వన్ కంట్రోలర్ అని చెప్తుంది సో అందుకనే వాటిలన్నిటినీ రిమూవ్ చేసేద్దాం అలాగే పే బిల్లో కూడా లాగిన్ సెలెక్ట్ అకౌంట్ నాట్ రిక్వైర్డ్ అండ్ ఫైనలీ ఇంటరాక్ట్ ట్రాన్స్ఫర్లో కూడా లాగ్అవుట్ కూడా మనకి అవసరం లేదు సో రిమూవ్ చేద్దాం ఓకే ఇప్పుడు మనం ఇంక్లూడ్ కంట్రోల్ని యాడ్ చేసి ఏదైతే మన రిపీటివ్ స్టెప్స్ ఉన్నాయో వాటిని రిఫర్ చేసుకుందాం ఓకే సో అది ఎలా చేస్తామంటే ఎక్కడ మీరు థ్రెడ్ గ్రూప్ మీద రైట్ క్లిక్ చేసి యాడ్ లాజిక్ కంట్రోలర్ ఇంక్లూడ్ కంట్రోలర్ అనమాట సో ఇది ఇంక్లూడ్ కంట్రోలర్ యాడ్ చేసినప్పుడు మనకి ఆప్షన్స్ ఏముంటాయంటే నేమ్ ఉంటుంది ఇది మీనింగ్ఫుల్ నేమ్ ఇవ్వడం కోసం మీ కంట్రోలర్కి అండ్ అలాగే ఇంక్లూడ్ టెస్ట్ ప్లాన్లో ఫైల్ నేమ్ అనే ఫీల్డ్ ఉంటుంది అనమాట ఇక్కడ మీరు ఏదైతే కోడ్ని మీరు ఈ స్క్రిప్ట్లో ఇంక్లూడ్ చేయాలనుకుంటున్నారో దాన్ని జైమెక్స్ ఫైల్ రిఫరెన్స్ అనేది ఇక్కడ ఇవ్వాలి ఓకేనా ఫస్ట్ మనం ఈ ఇంక్లూడ్ కంట్రోలర్ని లాగిన్ కోసం యూజ్ చేయబోతున్నాం కాబట్టి దీన్ని లాగిన్ మాడ్యూల్ అని రీనేమ్ చేసుకుందాం అండ్ దెన్ బ్రౌజ్ మీద క్లిక్ చేసి మనకి లాగిన్ మాడ్యూల్ కోడ్ ఏదైతే ఉందో టెస్ట్ ఫ్రాగ్మెంట్ ఉందో దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకుందాం ఓకేనా సో ఇది మనం లాగిన్ మాడ్యూల్ అండ్ సిమిలర్లీ మనం లాగౌట్కి కూడా ఒక ఇంక్లూడ్ కంట్రోల్ని యాడ్ చేసుకుందాం సో దీన్ని డూప్లికేట్ చేసుకుని లాగౌట్ అండ్ దెన్ బ్రౌజ్ మనం లాగౌట్ మాడ్యూల్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలన్నమాట ఓకే సో ఈ లాగిన్ లాగౌట్ అనేవి ప్రతి దాంట్లో ఉన్నాయి కాబట్టి దీన్ని మళ్ళీ కాపీ చేసి ప్రతి ఒక్క థ్రెడ్ గ్రూప్లో పేస్ట్ చేసుకుందాం సో దట్ మనం ఈజీగా ఫాస్ట్గా స్క్రిప్ట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట అండ్ ఫైనల్గా మనకి సెలెక్ట్ అకౌంట్ అనే ఎలిమెంట్ కూడా మనం ఈ ట్రాన్స్ఫర్ పే బిల్ అండ్ ఇంటరాక్ట్ ట్రాన్స్ఫర్లో కూడా కావాలి కాబట్టి సో దాన్ని కూడా యాడ్ చేసుకున్నాం సో ట్రాన్స్ఫర్లు రైట్ క్లిక్ చేసి యాడ్ లాజిక్ కంట్రోలర్ ఇంక్లూడ్ కంట్రోలర్ ఓకే సో దీన్ని పైకి మూవ్ చేసి దీన్ని సెలెక్ట్ అకౌంట్ మాడ్యూల్ అని రీనేమ్ చేసుకుందాం అండ్ దెన్ మనం సేమ్ సెలెక్ట్ అకౌంట్ డ్రెస్ ఫ్రాగ్మెంట్ని సెలెక్ట్ చేసుకుందాం ఓకే ఇప్పుడు దీన్ని కూడా అన్నిట్లో కాపీ చేద్దాం కాపీ పేస్ట్ ఓకే ఇప్పుడు ఒకసారి రిజల్ట్స్ క్లియర్ చేసి రీరన్ చేద్దాం చూసాం ఇక్కడ మన టెస్ట్ ఎలిమెంట్స్ ఏమీ లేవు బట్ ఇది ఆ టెస్ట్ ఫ్రాగ్మెంట్లో ఉండే ఎలిమెంట్స్ని రిఫర్ చేసుకుంటుంది అనమాట ఇక్కడ చూసే లాంచ్ మనకి అప్లికేషన్ లాంచ్ రిక్వెస్ట్ అలాగే లాగిన్ ఈ లాగిన్ స్క్రిప్ట్ నుంచి లాగౌట్ అండ్ దెన్ అగైన్ లాంచ్ ఈ ట్రాన్స్ఫర్ పేజీలో కూడా లాంచ్ అప్లికేషన్ లాగిన్ సో ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే ఆ లాంచ్ మాడ్యూల్ ఏదైతే ఉందో మనం సేవ్ చేసుకున్నాం అదే టెస్ట్ ఫ్రాగ్మెంట్ దాని నుంచి రిఫర్ చేస్తుంది అనమాట సో దాంట్లో మీరు కనుక ఏదైనా చేంజెస్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా వీటిలో రిఫ్లెక్ట్ అవుతాయి అనమాట సో ఈ ఇంక్లూడ్ కంట్రోల్ వల్ల ఏంటంటే ఈ టెస్ట్ ఫ్రాగ్మెంట్స్ అన్ని సపరేట్ జేఎంఎక్స్గా సేవ్ చేయబడతాయి కాబట్టి అనదర్ టీ మెంబర్ ఆ పర్టికులర్ మాడ్యూల్ మీద వర్క్ చేయొచ్చు అనమాట అండ్ మీరు ఆ మాడ్యూల్ని మీ స్క్రిప్ట్లో ఇంక్లూడ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సో ఈ విధంగా మనం ఇంక్లూడ్ కంట్రోలర్ని యూజ్ చేసి మాడ్యులైజేషన్ని జేమెటల్ అచీవ్ చేసుకోవచ్చు సో మాడ్యూల్ కంట్రోలర్ అండ్ ఇంక్లూడ్ కంట్రోలర్కి ఉండే మెయిన్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే మాడ్యూల్ కంట్రోలర్లో ఈ టెస్ట్ ఫ్రాగ్మెంట్స్ అన్నీ కూడా సేమ్ స్క్రిప్ట్లో ఉండాలన్నమాట ఓకే అదే ఇంక్లూడ్ కంట్రోల్ అయితే సేమ్ స్క్రిప్ట్లో ఉండాల్సిన అవసరం లేదు వాటిని సపరేట్ జేఎంఎక్స్ ఫైల్స్గా సేవ్ చేసుకుని దాన్ని మనం రిఫర్ చేసుకుంటాం అది మెయిన్ డిఫరెన్స్ అనమాట సో ఈ విధంగా మాడ్యూల్ కంట్రోలర్ అండ్ ఇంక్లూడ్ కంట్రోలర్ని యూజ్ చేసి మీరు జే మీటర్లో మాడ్యులైజేషన్ని అచీవ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఓకేనా సో దట్స్ ఇట్ ఫర్ దిస్ వీడియో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఈ వీడియో నేను వరకు చూసినందుకు ఐ హోప్ నేను చెప్పినటువంటి ఈ మాడ్యులైజేషన్ కాన్సెప్ట్ మీకు క్లియర్గా అర్థమై ఉంటుంది అనుకుంటున్నాను ఇన్ కేస్ ఏదైనా క్లియర్గా లేకపోతే ఆర్ మీకు ఇంకా డీటెయిల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలంటే ప్లీజ్ ఫీల్ ఫ్రీ టు మెన్షన్ ఇట్ ఇన్ ది కమెంట్ సెక్షన్ ఈ వీడియోకి సంబంధించిన నోట్స్ అన్ని కూడా నేను ఆల్రెడీ గిట్హాబ్లో అప్లోడ్ చేసి ఆ లింక్ని డిస్క్రిప్షన్లో షేర్ చేశాను మీరు కనుక మన ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం విజిట్ చేస్తున్నట్లయితే ప్లీజ్ కన్సిడర్ సబ్స్క్రైబింగ్ అండ్ అలాగే ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్తో కూడా షేర్ చేయండి సో దట్ వాళ్ళు కూడా ఈ కాన్సెప్ట్స్ గురించి తెలుసుకుంటారు సో నేను మిమ్మల్ని ఈ మాడ్యూల్ నెక్స్ట్ వీడియోతో కలుస్తాను అంతవరకు టేక్ కేర్ స్టే సేఫ్ అండ్ క